ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சியர் சிலபஸில் மேக்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ராவில் ஆக்டிவிட்டி ஒன் பார்க்க போகிறப்போ இது பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவில் இருக்குது ஸோ அந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இஸ் அ சம் ஆஃப் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரிசிப்ரோக்கல் த பிரெத் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் த சேம் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரிசிப்ரோக்கல் ஃபைன் த லென்த் பிரெத் அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த லென்த் டு த பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒரு கார்டன் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ இந்த கார்டனுக்குரிய லென்த் இருக்கா இல்லை இதுதான் லென்த்னு சொல்லுவோம் சரி லென்த்துக்குரிய வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் கன்சிடர் பண்ண சொல்லிட்டாங்கப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சரியாப்பா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்கள் த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இஸ் அ சம் ஆஃப் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் சம் ஆஃப் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பர் என்ன கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் இதுக்குரிய ரெசிப்ரோக்கல் என்னவா இருக்கும் எக்ஸுக்குரிய ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க த சம் ஆஃப் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை ஆட் பண்ணால் அதுதான் லென்த்துக்குரிய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க தட் இஸ் ஏதோ ஒரு நம்பரும் அதுக்குரிய ரெசிப்ரோக்கலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் லென்த்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த பிரெத் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த சேம் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கூடிய நம்பர் வந்து எக்ஸ் இதுக்குரிய ஸ்கொயர் என்னது நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் சரி இதுக்குரிய ரெசிப்ரோக்கல் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் The breadth is a difference of the square of a same number and its reciprocal. So, என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயருக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பிரெத்னு சொல்லிட்டாங்க சரியாப்பா இங்க பாருங்க நல்லா கவனிங்க சேம் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து லென்த்துக்கு யூஸ் பண்ண நம்பர் இருக்கா இல்லையா எக்ஸ்ன்ற யூஸ் பண்ண நம்பர் இருக்கா இல்லையா அதே நம்பருக்குரிய ஸ்கொயரும் அதுக்குரிய ரெசிப்ரோக்கலும் நீங்க வந்து சப்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் பிரெத்னு சொல்லிட்டாங்க தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பிரெத்னு சொல்லிட்டாங்க புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ லென்த்துக்குரிய வேல்யூ பிரெத்துக்குரிய வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சா எஸ் இதுதான் வந்து கார்டனுக்குரிய லென்த் வேல்யூ இதுதான் கார்டனுக்குரிய பிரெத் வேல்யூ சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைன் த லென்த் இதுதான் லென்த் சரியா பிரெத் இதுதான் பிரெத் அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த லென்த் டு த பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா L is to B என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எல் டிவைடட் பி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் லென்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா ஸோ லென்த் என்னன்னு எழுதிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி எழுதிக்கோங்கப்பா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிடும் சரியா ஸோ அதான் எழுதிருக்கேன் லெட் எஸ் கன்சிடர் த நம்பர் ஆஸ் எக்ஸ் ஸோ லென்த் ஆஃப் த கார்டன் என்னப்பா வரும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் வரும் பிரெத் ஆஃப் த கார்டன் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் லென்த் டு த பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் That is L is to B என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எல் இஸ் டு பின்றது ஒன்றும் கிடையாது எல் டிவைடட் பை பி தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரியாப்பா ஸோ எல் டிவைடட் பை பி பண்ணுங்க என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதை நம்ம எல்லு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இது பின்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம்ப்பா சரியா ஸோ லென்த் டிவைடட் பை பிரெத் பண்ணுங்க என்ன வருது ஸோ லென்த்துக்குரிய வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ்னு வரும் பிரெத்துக்குரிய வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் சரியா ஸோ பாருங்கப்பா இந்த டேம் மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியுமா சொல்லி பார்ப்போம் சரி இந்த டேம் மட்டும் நான் சைடில் எழுதிக்கிறேன் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் சொல்லி பாருங்கள் இந்த ஒன்று வந்து நம்ம ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாமா எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் தான் வரும் சரியா ஸோ அதனால் நான் ஒன் வந்து ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருமா எஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பவரை மட்டும் நான் காமனாக எடுத்து எழுதிறேன் ஸோ எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வருமா எஸ் ஸோ இப்போ இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி தானே இருக்கு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி வரும் சரியா ஸோ
இந்த டேர்ம் டிவிஷனில் இருக்குது சரியா ஸோ இது மல்டிபிளிகேஷனில் கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த டேர்ம் அப்படியே நீங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் என்னப்பா வரும் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வருமா எஸ் வரும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எனத்திங் இஸ் இந்த சேம் நம்பர் தான் வரும் தட் இஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வரும் சரியா ஸோ லென்த் டிவைடட் பை பிரத்துக்குரிய வேல்யூ எனதுப்பா எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எல் இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் சரியாப்பா ஸோ இந்த கொஷனில் என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்க இந்த கார்டனுக்குரிய லென்த் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி பிரெத்து கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னப்பா கேட்டிருந்தாங்க இந்த லென்த்துக்கும் பிரத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் லென்த்தும் பிரத்துக்குரிய ரேஷியோ இது தான் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதாப்பா செகண்ட் கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கப்பா ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த பெரிமீட்டர் டு த ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்கப்பா சரியா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் கூறிய சைட்ஸுக்குரிய வேல்யூ அண்ட் ஹைட்டுக்குரிய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பாருங்க இந்த சைடுக்குரிய வேல்யூ தேர்ட்டின் எக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க இந்த சைடுக்குரிய வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் கூறிய ஹைட்டு தட் இஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் கூறிய பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா கூறிய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் பெரிமீட்டர் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா புரிஞ்சுதா ஸோ இட் மீன்ஸ் பெரிமீட்டர் இஸ் டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் கூறிய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சுப்போம் ஸோ பெரிமீட்டர்னா என்னப்பா ஸோ பெரிமீட்டர்னா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் கூறிய எல்லா சைட்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நம்ம பெரிமீட்டர் சொல்லுவோம் சரியா ஒரு சர்க்கிள் கூறிய பெரிமீட்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சர்க்கிள் கூறிய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பெரிமீட்டர் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதாப்பா அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் கூறிய பெரிமீட்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த சைட்ஸ் தான் நம்ம இதுக்குரிய பெரிமீட்டர் சொல்லுவோம் இந்த சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பெரிமீட்டர் புரிஞ்சுதாப்பா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா சைட்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணும் சரி இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இருக்கு பிளஸ் இந்த சைடுக்குரிய வேல்யூ என்னது தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் பிளஸ் இந்த சைடுக்குரிய வேல்யூ என்னது ஸோ இந்த சைடுக்குரிய வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருவோம் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ வாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் என்ன வருதுன்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் நைன்டி வந்திருக்கு சரியா ஸோ இந்த எக்ஸ் போட்டுருங்க ஸோ உங்கள் பெரிமீட்டர் கூறிய வேல்யூ என்னது நைன்டி எக்ஸ் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கூறிய ஃபார்முலா என்னதுப்பா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கூறிய ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து எது பேஸ் எது ஹைட்டு ஹைட்டு கூடிய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெல் எக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் புரிஞ்சுதாப்பா அப்போ பேஸ் என்னவா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக என்ன இருக்கோ என்ன சைடு இருக்கோ அதுதான் நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவோம் சரியாப்பா ஸோ அப்போ பேஸுக்குரிய வேல்யூ என்னது பேஸுக்குரிய வேல்யூன்றது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் தான் பேஸுக்குரிய வேல்யூ புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வரும் சரியா ஸோ உங்கள் பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஹைட்டுக்குரிய வேல்யூ என்னதுப்பா டுவெல் எக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஸோ பேஸும் ஹைட்டும் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஹா
இங்கே என்ன இருக்குது எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ பெரிமீட்டர் டிவைடட் பை ஏரியாக்குரிய வேல்யூ என்னது அப்படின்னா த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் எக்ஸ் சரியா பெரிமீட்டர் இஸ் டு ஏரியாக்குரிய ரேஷியோ நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க த்ரீ இஸ் டு எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவீங்க சரியாப்பா ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர்